নমস্কার বন্ধুরা এই চ্যানেলটাই তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমাদের এই ভিডিওর যেটা মূল আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে এন্ট্রান্স টেস্ট এক্সামিনেশন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির এবং এই পেপারটা বা এই পরীক্ষাটার নাম হচ্ছে পি ইউ এম ডিই টি অর্থাৎ প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি মাস্টার ডিগ্রি এন্ট্রান্স টেস্ট তো দু সালে জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে তোমাদের কীরকম ধরনের কোয়েশ্চেন এসেছিল আমরা কিন্তু আজকে সেই সমস্ত পেপারগুলি এবং সেই সমস্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো তোমরা যারা এবছর পরীক্ষা দেবে এবং এন্ট্রান্স টেস্ট দেবে তোমরা এই ভিডিওটি দেখো এবং এখানে আমি মূলত কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব তার কারণ এর যে অ্যান্সার সিটটা কিন্তু আমার কাছে নেই তো যারা উনিশ সালে পরীক্ষা দিয়েছিল তো তাদের কাছে একমাত্র থাকবে তার কারণ ওখানে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার আর পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করলে তবে তোমাদের অ্যান্সার সিটটা দেবে যেরকম কম্পিটিটিভ এক্সামের মতো হয় তো এটা এখন যেহেতু অ্যাভেলেবেল নেই সুতরাং তোমরা এখন কোয়েশ্চেনগুলো দেখো যে তোমাদের ঠিক কীরকম ধরনের কোয়েশ্চেন এসেছিল এবং তোমাদের ঠিক কীরকম ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারি তো আজকে আমরা জিওগ্রাফি পেপারটা নিয়ে আলোচনা করছি তোমরা যদি কেউ অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে থাকো বা অন্য কোনো যদি তোমাদের বিষয় থেকে থাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে দিতে পারো তোমাদের বিষয়টা আমি এই পরবর্তী ভিডিওতে সেই বিষয় নিয়ে কিন্তু আলোচনা করব তো চলো আমরা দেখিনি প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি দু সালে তোমাদের ঠিক কীরকম ধরনের প্রশ্ন এসেছিল তো দেখো আমরা চলে এসেছি যে কোয়েশ্চেন পেপারটার ফার্স্ট পেজে তো এখানে কিছু ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে আমরা সেগুলো আগে দেখে নেব তারপরে আমরা প্রশ্নতে ঢুকে যাব তো দেখো এখানে যেটা লেখা আছে পিউ ইউ এম ডিই টি দু হাজার উনিশ এখানে সাবজেক্ট যেটা হচ্ছে জিওগ্রাফি তো আজকে আমরা জিওগ্রাফির কোয়েশ্চেন পেপারটা নিয়ে আলোচনা করবো তো এখানে ফুল মার্কস যেটা আছে একশো নাম্বারের এবং তোমাদের সময় দিয়েছে কিন্তু নব্বই মিনিটসের মতো তো এখানে মেনলি পঞ্চাশটা তোমরা কোয়েশ্চেন পাবে তো এখানে আমরা প্রথমে ইনস্ট্রাকশানটা দেখিনি বলেছি অল কোয়েশ্চেন্স আর অবজেক্টিভ টাইপস অর্থাৎ যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো অবজেক্টিভ টাইপস হবে এবং প্রত্যেকটা প্রশ্ন কিন্তু দু নাম্বার করে ক্যারি করবে অর্থাৎ পঞ্চাশটা তোমাদের প্রশ্ন থাকবে দু নাম্বার করে পঞ্চাশ দুগুণে একশো নাম্বারে তোমাদের কিন্তু প্রশ্ন থাকবে আর যদি তোমাদের ভুল হয় কোনো প্রশ্নের উত্তর সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের নেগেটিভ মার্কিং থাকবে ওয়ান বাই টু মার্ক কিন্তু তোমাদের ডিডাক্ট হয়ে যাবে ওকে তো এরপরে দেখো যেটা বলেছে যে তোমাদের কিন্তু অ্যান্সার সিটটা যেটা হবে কিন্তু ও এম আর সিটটা হবে সুতরাং তোমাদের কোয়েশ্চেন পেপার একটা দিয়ে দেবে এবং তার সঙ্গে একটা ও এম আর সিট দেবে সেই ও এম আর সিটে কিন্তু তোমাদের মার্ক করে অ্যান্সার লিখতে হবে যেরকম ও এম আর সেটা লেখা হয় ব্ল্যাক পেন বা ব্লু প্লেন এখানে মেনশন করে দিয়েছে দিয়ে কিন্তু তোমরা ফিল করতে পারবে তোমাদের অ্যান্সারগুলো তারপরে আরও কিছু এক্সট্রা লেখা আছে তো এরপর আমরা চলে যাই ডিরেক্টলি তোমাদের কি কি কোয়েশ্চেন এসেছিল তো দেখো আজকে কিন্তু আমি শুধু কোয়েশ্চেনগুলো আলোচনা করব আমি কিন্তু এর উত্তরগুলো বলছি না তার কারণ এর অ্যান্সার সেটটা কিন্তু আমার কাছে এখন নেই তো তোমরা এগুলো একটু দেখে নেবে দেখো প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা এসেছিল সেটা হচ্ছে জিওগ্রাফি ইজ এসেন্সিয়ালি দ্য সায়েন্স অফ ম্যান এনভায়রনমেন্ট রিলেশনশিপ ইন টার্মস অফ অর্থাৎ জিওগ্রাফিকে আমরা কি বলতে পারি মানুষ এবং পরিবেশের সম্পর্কের একটি বিজ্ঞান তো এটা কোন টার্মস দিয়ে আমরা বলতে পারি অপশানে দিয়ে আছে তোমার স্পেশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অপশান বি এতে বলেছে স্পেশিয়াল অ্যাসোসিয়েশন অপশান সি এতে বলেছে স্পেশিয়াল ম্যাপিং অ্যান্ড অপশান ডি এতে বলেছে স্পেশিয়াল ইন্টারপ্রিটেশন দু নাম্বারে দেখো যেটা কোয়েশ্চেন দিয়েছে বলেছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ মডেল ইউজড ইন জিওগ্রাফিক্যাল স্টাডিজ অর্থাৎ জিওগ্রাফিক্যাল স্টাডিজের ক্ষেত্রে কোনটা এখানে একটা মডেল হিসাবে ইউজ করা যেতে পারে অপশান ওয়ানে বলেছে গ্লোব অপশান বি এতে বলেছে স্কেল অপশান সি এতে বলেছে জিআইএস আর অপশান ডি এতে বলেছে স্যাটেলাইট ইমাজারি নেক্সট দেখো বলেছে ক্যাডাস্টাল মাপ দ্য স্কেল ইউজ অর্থাৎ ক্যাডাস ক্যাডাস্টাল মাপ মানে তোমরা নিশ্চয়ই জানো মৌজে ভিত্তিক যে ম্যাপগুলো হয় তো সেটা ইউজ করা হয় জি স্কেলের মাধ্যমে তো প্রথমে অপশান দিয়েছে লিনিয়ার স্কেল নাকি ভার্নিয়ার স্কেল নাকি ডায়াগোনাল স্কেল নাকি কম্পারেটিভ স্কেল তো এটা যতদূর সম্ভব আমার মনে হচ্ছে এটা লিনিয়ার স্কেল হবে তার কারণ যে কোনো ম্যাপে ভিত্তিকে আমরা লৌখিকভাবে কিন্তু আমরা স্কেলটার মান নির্ণয় করি তো অপশান চারে দেখো কি বলেছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিসকন্টিনিউটি অফ দ্য আর্থ ইন্টেরিয়র কজেস দ্য ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেশন ইন দ্য ট্রান্সভার্স সিসমিক ওয়েবস অর্থাৎ ট্রান্সভার্স সিসমিক ওয়েবস যে আর্থ ইন্টেরিয়র ঘটে তো সেটা কোন বিযুক্তি রেখার কাছাকাছি ঘটে অপশান এতে বলছে কনরাট অপশান বি এতে বলেছে মোহরভিষিক অপশান সি এতে বলেছে গুটেনবাগ অ্যান্ড অপশান ডি এতে বলেছে লেমেন যেটা সঠিক উত্তর হবে কিন্তু তোমাদেরকে
অপশন এ তে বলেছে ইজিপ্ট মেক্সিকো বাংলাদেশ অপশন বি তে বলেছে ইজিপ্ট চায়না ইকুয়েডর অপশন সি তে বলেছে পাকিস্তান বাংলাদেশ থাইল্যান্ড আর অপশন ডি তে বলেছে মেক্সিকো স্পেন আর পাকিস্তান ছয় নম্বর দেখো বলেছে অল্টারনেটিভ ব্যান্ডস অফ হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক কন্ট্রোল আচ্ছা সরি কালার মিনারেলস আর ফাউন্ড তো বলেছে কি না সাদা এবং ব্ল্যাক কালারের যে মিনারেলসগুলি পাওয়া যায় কোন কোন ব্যান্ডস মানে কোন কোন সেলাতে বেসিক্যালি গ্রানাইট নিস স্যান্ডস্টোন আর মার্বেল চারটির মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর হবে তোমাদেরকে কিন্তু সেটা লিখতে হবে তো পরের পাশে আমরা চলে যাই তার নম্বরে কি কোয়েশন দিয়েছি দেখি বলছে ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ম্যাপ প্রজেকশন দ্য রেডিয়াল স্কেল ফ্যাক্টর ইজ ইকুয়াল টু দ্য ট্যানজেন্সিয়াল স্কেল ফ্যাক্টর তো এখানে চারটে ম্যাপ প্রজেকশনের নাম দিয়েছে এর মধ্যে বলতে হবে কোনটা রেডিয়া স্কেল ফ্যাক্টরের সঙ্গে ইকুয়াল হচ্ছে ট্যানজেন্সাল স্কেল ফ্যাক্টরের সঙ্গে তো অপশান এতে বলেছে পোলার জেনেথাল স্টিডিওগ্রাফিক প্রজেকশন অপশান বি এতে বলেছে সাইক্লিনিক্যাল ইকুয়াল এরিয়ার প্রজেকশন অপশান সি এতে বলেছে মার্কেটার প্রজেকশন আর অপশান ডি এতে বলেছে বোনস প্রজেকশন তো চারটের মধ্যে যে প্রজেকশনটা হবে সঠিক সেটা তোমাদেরকে মার্ক করতে হবে চোদ্দ নম্বরে বলেছে দেখো ইন সিম্পল ক্রনিক্যাল প্রজেকশন উইথ টু স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল দ্য ইকুয়েটর অব দ্য জেনারেটিং গ্লোব উইল বি প্রজেক্টেড অ্যাজ তো সিম্পল ক্রনিক্যাল প্রজেকশনের সঙ্গে যে আমরা টু স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল ড্রয়িং করি তো সেইখানে যে গ্লোবটা হয় তার যে নিরক্ষরে কাটা হয় তো সেটাকে আমরা কিভাবে প্রজেক্ট করতে পারি তো এটা ম্যাপ থেকে পড়েছে বলছে পয়েন্টের মাধ্যমে নাকি স্ট্রেট লাইন নাকি আর্কের মাধ্যমে নাকি সার্কেল তো যেটা সঠিক উত্তর হবে তোমাদেরকে সেটা কিন্তু লিখতে হবে পনেরো নম্বরে দেখো বলেছে দ্য স্মলেস্ট ডিভিশন ইন আ মেট্রিক স্টাফ মেজার আ হাইট অফ মেট্রিক স্টাফ মেজারের ক্ষেত্রে যে স্মলেস্ট ডিভিশনটার যে উচ্চতা যেটা হয় সেটা কত মিটারের হয় জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার নাকি জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার নাকি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মিটার নাকি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার এরপরে ষোলো নম্বরে দেখো কি বলেছে কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইন কানেকশান উইথ প্রিসমেটিক কম্পাস সার্ভে অ্যান্ড চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভস তো প্রিসমেটিক কম্পাস সার্ভে থেকে এখানে যে কোয়েশনটা দিয়েছে বলছে ক্লোজিং এরর অকিউরস ডিউ টু তো ক্লোজিং এরর যেটা হয় প্রিসমেটিক কম্পাসের সেটা কী জন্য হয় তো এক নম্বর যেটা বলেছে ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশান ডিউরিং সার্ভে ওয়ার্ক দু নম্বরে বলেছে প্রিসিশন অব দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড তিন নম্বরে বলেছে এরর ইন প্লটিং তো এবং এইখানে অপশান দিয়েছে যে এতে বলেছে শুধু কি একটাই মানে ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশনের ফলে কি হয় অপশান বি এতে বলেছে এক এবং দুই অপশান সি এতে বলেছে দুই না তিন অ্যান্ড অপশান ডি এতে বলেছে এক এবং তিন তো এই তিনটের মধ্যে তোমার যেটা হবে কিন্তু তোমাদেরকে সেটা লিখতে হবে এরপর সতেরো নম্বরে কি বলেছে দেখো বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফিচার ইজ অ্যান এভিডেন্স অফ টেকটনিক অ্যাক্টিভিটি তো এর চারটে অপশান দিয়েছে ভি সেফ ভ্যালি গর্জ ডোম এবং ব্ল্যাক ব্লক মাউন্টেন তো এর মধ্যে কোনটার প্রমাণ টেকটনিক অ্যাক্টিভিটি সেটা তোমাকে লিখতে হবে এরপর আমরা চলে যাই চব্বিশ নম্বরে দেখো বলেছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট আর জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট চারটে বলেছে ইনস্যাট মেটোস্যাট ওসান স্যাট এবং এটোস্যাট এর মধ্যে কোনটা জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট নয় পঁচিশ নম্বরে বলেছে ইন আ লগ লগ গ্রাফ পেপার দ্য কনসেপচুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ প্রাইমেট সিটি ইন দ্য সাইজ ক্লাস ডিস্ট্রিবিউশনস উইল অ্যাপিয়ার তো একটা লগ গ্রাফ পেপারে আমরা যদি কোনো কিছু রিপ্রেজেন্ট করি প্রাইমেট সিটির সাইজের দিক থেকে বা তার ডিস্ট্রিবিউশনের দিক থেকে তো সেটা ঠিক কীরকম হবে অপশান এতে বলেছে স্ট্রেট লাইন অপশান বি এতে বলেছে কনকেভ লাইন অপশান সি এতে বলেছে কনভেক্স কার্ভ অপশান ডি এতে বলেছে স্টেপড কার্ভ তো যেটা সঠিক হবে তোমরা দেখবে ছাব্বিশ নম্বরে দেখো বলেছে আর রিভার স্টপস ডাউন কাটিং হোয়েন ইট এক্সপিরিয়েন্স দ্য ফলোইং স্টেট তো যখন নদী তার যে ডাউন কাটিংটা যখন বন্ধ করে দেয় তো সেটা ঠিক কীরকম ধরনের হয় বলছে রিচেস দ্য বেস লেভেল অর্থাৎ যখন বেস লেভেলে পৌঁছে যায় দু নম্বরে বলেছে এনকাউন্টার্স আ হার্ড প্যান যখন হার্ড প্যানে এনকাউন্টার করে মানে আসে তিন নম্বরে বলেছে গ্রেডিয়েন্ট অ্যান্ড ডিসচার্জ আর রিডাক্স এবং চার নম্বরে বলেছে সেডিমেন্ট লোড ইনক্রিজ যখন সেডিমেন্ট মানে কি যখন কোনো বালির চড় যখন কোনো বেড়ে যায় তো তখন তো এর মধ্যে যেটা হবে সেটা কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে সাতাশ নম্বরে বলেছে দেখো রিজার্ভ ফরেস্ট আর ফরেস্ট ফর তো ফরেস্টকে আমরা তো রিজার্ভ করে রাখি তো সেটা কী কারণে হান্টিং আর ট্যুরিজম নাকি লোকাল লিউজ অনলি নাকি গ্রোয়িং মেডিকেল অ্যান্ড হার্বস অ্যান্ড নার্সারিস নাকি কমার্শিয়াল পারপাস অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ তো চারটের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটা লিখতে হবে 
আঠাশ নম্বরে বলেছে দেখো বলেছে পার্থ কারাভাডু হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট হ্যাজ বিন প্রপোস্ড ইন হুইচ ন্যাশনাল পার্ক তো এই প্রজেক্টটা কোন ন্যাশনাল পার্কে করা হয়েছে সাইলেন্ট ভ্যালি বন্দেপুর ওয়ানান্ত আর পেরিয়ার নেক্সট পেজে আমরা চলে যাই পঁয়ত্রিশ নম্বর যে কোয়েশনটা দিয়েছে দেখো বলেছে দ্য আপার পার্ট অফ অ্যান অ্যালোভিয়াল ফ্যান প্রডিউস ডিউ টু সাডেন ফল ইন স্লোপ অফ এ রিভার কোর্স ইজ প্রিডমিনেন্টলি কম্পোস্ট অফ অর্থাৎ যখন কোনো অ্যালোভিয়াল ফ্যানের আপার পার্টটা হঠাৎ করে ফল করে যাবে স্লোপে তো সেক্ষেত্রে তোমার কম্পোস্টটা ঠিক কীরকম হবে বলেছে কবলার্স অ্যান্ড কোর্স মেটেরিয়ালস অপশান বিয়েতে বলেছে বোল্ডার্স অ্যান্ড লার্জ রকস অপশান সিয়েতে বলেছে স্যান্ড অ্যান্ড ফাইন পার্টিকেলস অ্যান্ড অপশান ডিয়েতে বলেছে স্লেট অ্যান্ড ক্লে তো যেটা সঠিক হবে তোমাদেরকে সেটা লিখতে হবে ছত্রিশ নম্বরে দেখো যে কোয়েশনটা দিয়েছে বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইস নট অ্যান অ্যাজেন্ডাম অফ দ্য সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস অর্থাৎ এস ডি জি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসের কোনটা অ্যাজেন্ডা নয় ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ ক্লাইমেটিক চেঞ্জ মিটিগেশন অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি ক্রস বর্ডার মাইগ্রেশন অ্যান্ড টেরোরিজম তো এটা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই এক চান্সে করতে পেরে যাবে তার কারণ এটা যেটা থেকে দিয়েছে তোমার এস ডিজি থেকে দিয়েছে তো এখানে কোনটা এজেন্ডার নয় তো এটা ক্রস বর্ডারটাই হবে ক্রস বর্ডার মাইগ্রেশন এবং টেরোরিজম এটা কোনোভাবেই এস ডিজির এজেন্ডা হতে পারে না তো এই তিনটে এজেন্ডা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ক্লাইমেটিক চেঞ্জ এবং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এবং ফুড সিকিউরিটি ওকে তো সাঁত্রিশ নম্বরটা আমরা দেখিনি বলছি তার রিভার যমুনা ইন বাংলাদেশ ইজ কলড দ্য ড্যাশ রিভার ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ আমাদের যমুনা রিভার যেটা আছে যেটা বাংলাদেশ থেকে গেছে সেটা ভারতে কোন রিভারকে বলা হয় ব্রহ্মপুত্র তিস্তা যমুনা অর গঙ্গা তো তোমরা এটা সবাই জানো এটা ব্রহ্মপুত্র হবে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদে কিন্তু যখন বাংলাদেশ দিয়ে ঢুকেছে তখন কিন্তু যমুনা নাম নিয়ে ঢুকেছিল তো এর নেক্সট কোয়েশ্চনে চলে যাই আটত্রিশ নম্বরে দেখো কি বলেছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং is the causes mainly responsible for the disappearance of several small Iceland in the Sundarbon region. Sundarbon region is the most important part of the Sundarbon region. So, what is the most important part of the Sundarbon region? So, what is the most important part of the Sundarbon region? It is the most important part of the Sundarbon region. So, what is the most important part of the Sundarbon region? So, land subsidence, sea level rise, coastal erosion and tidal surge. সেটা তোমাদেরকে লিখতে হবে উনচল্লিশ নম্বরে বলেছে দেখো মোস্ট অফ দ্য প্ল্যান্টস প্রেফার টু গ্রো দ্য পিএইচ রেঞ্জ অব অর্থাৎ পিএইচ রেঞ্জ কতটা থাকলে কিন্তু উদ্ভিদের বৃদ্ধি ভালো হয় পাঁচ থেকে ছয় নাকি ছয় থেকে সাত নাকি সাত থেকে আট নাকি আট থেকে নয় চল্লিশ নম্বরে দেখো কি বলেছে অন দ্য বেসিস অফ ব্রড ক্যাটাগরিস অফ অকুপেশন দ্য ডিফারেন্ট সিটিস ইন এ রিজিয়ন ক্যান বি সুটেবল রিপ্রেজেন্টেড বাই A by diagram, option B, pi diagram with proportional circles, option C, ternary diagram and option D, trollpet diagram. Or that, bivinno, sahorer, ba bivinno ancholet, ja occupation bhittik, ja broad categories, seta a charter diagram in modhe kunta ja tomna bhalo kore dha khathe padbhi. Eir pade cholo jayam ra, saach cholish nombor dha khun, kia ache question. Bolo chhe, B, I, M, S, T, E, C. অর্থাৎ বিমস্টেক ইজ আ জিও পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন অফ অপশান এতে বলেছে দ্য নর্থ আটলান্টিক রিজিয়ন অপশান বি এতে বলেছে দ্য সাউথ প্যাসিফিক রিজিয়ন অপশান সি এতে বলেছে দ্য ইন্ডিয়ান ওশান রিজিয়ন অ্যান্ড অপশান ডি বে অফ বেঙ্গল রিজিয়ন তো আর এরপর আটচল্লিশ নম্বরে দেখো বলছে কনসিডার দ্য ফলোইং সিরিজ অফ রেনফল অ্যান্ড ফাইন্ড আউট উইচ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কনসিডার অন রিলায়েবল তো এখানে ইয়ার দিয়ে দিয়েছে দু হাজার দশ থেকে দু হাজার তেরো সাল পর্যন্ত তো এখানে তোমাদেরকে বের করতে হবে যে কোন সিরিজ যাতে রেনফল মোস্ট কনসিস্টেন্ট চারটে এখানে অপশান দিয়ে দিয়েছে এ বি সি ডি করে তো যেটা সঠিক হবে সেটা তোমাদেরকে দেখতে হবে উনপঞ্চাশে দেখো বলেছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট আ ফিল্ড ইনস্ট্রুমেন্ট টুল আপনি লেভেল অপশান বি এতে বলেছে কোয়েশনারি অপশান সি এতে বলেছে রোটামিটার অ্যান্ড অপশান ডি এতে বলেছে ক্লাইনোমিটার কম্প্যাস কোনটা একটা ফিল্ড ইনস্ট্রুমেন্ট টুল নয় এবং লাস্ট কোয়েশন পঞ্চাশ 
Bolojak chose the correct combination of the state neighboring the state of Chhattisgarh in four cardinal direction north south east west charte dik bole diyeche ebong tar sange a b c d bole amake kichu kichu state likhe diyeche to er moddhe amaderke boleche je chhattisgarh er kachakachi kon state guli combination royeche to dekho chhattisgarh er kachakachi amra jodi dekhi नर्थर दिखे देखो एखे यूपी आज बिहार आज उत्तर प्रदेश झारखंड रही है साउथे आज तेलेंगाना अन्ध्र प्रदेश आज तीनटे अन्ध्र प्रदेश दिए दिए इस्टे ओडिशा झारखंड और ओस्टे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आर दिए तो क्षेत्र में कारेक्ट कम्बिनेशन चूज करते हैं जो नेबारिंग स्टेट अफ छत्तीसगढ़ फर फोर कार्डिनल डेक्शन चारटे कार्डिनल डेक्शन मध्य ओके तो यटाई लास्ट पेज तो ये एक पेज मजखने आउट कर दिए चल्लिस नम्बर पर देखल सतचल्लिस हो गए तो ये पेपर क्योंकि अनल मैं जो वेबसाइट जो दिया आ डब्ल्यू बी जेईर ओखान नहीं चीजें तो जानी ना क्या एक पेपर एखे नहीं चेक कर लम तो तुम्हारा कोश्चनगुल देखो देखले तुम्हारा कि बुझते पर तुम्हारे कीरकम धरण कोश्चन आस तुम्हारा बुझते पर फिजिकल जियोग्राफी थे कि आस क्लैमेट थे कि दिए तर संगे रिमोट सेंसिंग सैटेलैट थे कि कोश्चन दिए मैप थे क्योंकि तुम्हारे किश्चन आस तो तुम्हारा यकम धरण प्रैक्टिस कर रखो तो तुम्हारा टेक्सट बोट पढ़ते पर टेक्स बोट तुम्हारा जी कमप्लीट कर फेलो फार्ष्ट इयर थे थार्ड इयर पर्यटन तुम्हारा कमन पे जा तुम्हारे सरकम को बी क्या इसलिए तुम्हारा नेट थे गूगुल थे तुम्हारा कोश्चन सार्च करते पर तो आज के भिडियो यटुक नहीं आज के भिडियो शेष करब जो तुम्हारे भिडियो भलो लेगे थे अवश्य तुम्हारा देखो और तुम्हारा चैनल के सबसक्राइब कर दिव एवं भिडियो के तुम्हारा बंधुधर संगे शेयर कर दिव और तुम्हारे जी अन्य विषय नहीं जिज्ञासा था तो तुम्हारा से कमेंट बक्स लिखे दो हमें भिडियो तैरि कर देव भिडियो देखार जो असंख्य धन्यवाद सैन थैंक यू